Allora, carissimi, ben ritrovati con una punta di ritardo in realtà. Eh, iniziamo a scaricare i nuovi driver di eh, GeForce Game Ready, la 531.41. Eh, che cosa portano in dote e che cosa contengono questi, questi driver? Allora, facciamo intanto un paio di premesse assolutamente fondamentali. Eh, attualmente abbiamo eh, da ieri ufficialmente l'uscita di Diablo 4 parliamo della beta parliamo di eh, vedete già l'enhanced eh, edition diciamo per eh, il DLSS 2 sapete anche che i driver sono assolutamente fondamentali perché eh, Diablo 4 semplicemente sta distruggendo schede grafiche quindi aggiornatevelo pare eh, cioè più che altro le sta aggiornando allora premessa fondamentale mi raccomando eh, nei vostri pc in generale non tenete mai eh, l'aerazione tutti i vostri sistemi che siano sempre al limite e basta cioè che abbia quel minimo di aerazione e poi chi se ne frega cioè magari spendete eh, tonnellate di soldi per la scheda grafica poi magari li mettete in un case poco aereato e questo vi, vi si distrugge quindi fate sempre grande attenzione al raffreddamento dei vostri dispositivi resta il fatto che Diablo probabilmente per eh, problemi di driver problemi di richieste mal gestite dal software resta il fatto che non è il primo resta il fatto che comunque ha bruciato schede grafiche ha fatto delle richieste altissime, ma comunque in generale voi state tranquilli. Vedete, tenetevi magari un po' di benchmark, però restate molto tranquilli. Quello che invece ci interessa, perché questa settimana arriva anche l'uscita PC di The Last of Us, parte 1. Eh, grande arrivo, questa settimana, questo weekend, abbiamo l'uscita di Resident Evil 4, che su Steam ha registrato veramente richieste all'infinito di persone per il remake di qualità esagerata oserei dire eh, di Resident Evil 4 e naturalmente abbiamo eh, l'arrivo di ehm, The Last of Us che di sicuro è una bomba atomica per il mondo PC chi non ha mai visto, chi non ha mai avuto una Playstation, l'arrivo per la prima volta in assoluto di The Last of Us su PC è sicuramente da accogliere molto positivamente. Tenete conto che questa è la versione rifatta per Playstation 5, quindi con tutto ciò che è già stato implementato naturalmente supporta i monitor widescreen, insomma ci sono un pochino di migliorie, eh, però se chi aveva già la versione PlayStation 5, eh, diciamo, ehm, la versione rimaster ad uscita per PlayStation 4, dice ma no, ma chi se ne frega, perché è stato fatto? E va bene, ma chi è utente PC si gode direttamente la versione migliore uscita e giustamente recentemente ripulita, ridefinita con tutte le sue brave migliorie, quindi grande attesa per The Last of Us per chi ama quel tipo di intrattenimento comunque narrativamente potente eh, e quindi insomma ci sono tutta una serie di eh, migliorie abbiamo poi naturalmente eh, quello che è il solito discorso del DLSS 3 che sapete essere principalmente all'interno del mondo 40 X, cioè tutta la serie ultima di schede grafiche di Nvidia che parzialmente pre, pre, esclude eh, la serie 3, la serie 30X, ma molte cose rientrano anche la serie eh, 30, cioè per alcune di queste, ma sicuramente taglia la serie 20X, cioè quella che ha introdotto il ray tracing comunque tenete cioè, presente in generale dormite sono tranquilli perché comunque in generale 
in ray tracing cioè, vi ammazza qualsiasi cosa soprattutto se l'ho giocato in 4k quindi mh, ci passerà ancora parecchio prima che si riparlerà di un ray tracing che abbia effettivamente un impatto, un senso di una logica molto 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 potente comunque queste sono un pochino le novità eh, questo vedete quello che vi ho detto prima di Forza Horizon 5 eh, è stato presentato ah ecco poi abbiamo anche delle novità ma sul fronte eh, insomma dei, dei, dei settaggi ottimali per Wolong Wolong signori io ho provato la demo non so chi l'ha provato su PC era terribile me lo sono stragoduto stragiocato strafinito su PlayStation 5 super fluido qualcosa di incredibile ma naturalmente avendolo lì non lo conosco cioè nel senso ho provato soltanto la demo della versione eh, PC che veramente era terribile mi farete sapere se voi possedete Wolong PC come, come vi sta andando nella speranza che non sia quello schifo che ho provato io purtroppo perché ripeto il gioco fluido signori è un capolavoro qua vedete quello che vi ho già detto su Resident Evil 4 ci siamo detti tutto, tutto, commentate, fatemi sapere se avete problemi, se qualcosa invece vi interessa, se qualcosa state aspettando, se qualcosa comprerete, come sempre, alla prossima e ciao!